2023년이 되면서 제가 세웠던 올해 목표 중 하나가 팔로워 1000명 모으기였어요. 그런데 4월 27일 현재 팔로워 15만 명을 넘기면서 목표치의 150배 이상을 달성을 했습니다. 어떻게 1월 달에 500명 남짓이었던 팔로워가 2월 달에는 12만 명, 4월에는 15만 명이 될수 있었는지 얘기해 보려고 합니다. 팔로워가 급격하게 늘어날 수 있었던 가장 결정적인 이유는 릴스 덕분입니다. 제가 1월에 카메라를 바꿨어요. 바꿀까 말까 고민하다가 에라 모르겠다고 질러버렸는데 기존보다 업그레이드 된 카메라 바디와 줌 렌즈가 생기니까 촬영하는 게 재미있더라고요. 그래서 카메라 테스트도 할겸 밖에 돌아다닐 때나 집에 있을 때나 이런저런 사진과 영상을 찍어서 인스타에 올렸었는데 그중 하나의 릴스가 알고리즘을 타게 됐습니다. 팔로워 급상승의 시작점이 되었던 영상입니다. 제가 밖에 나갔다가 집에 돌아오면 오드리가 점프 뛰어서 폭 안기거든요. 이 장면을 촬영해서 쇼폼 컨텐츠에 맞게 세로로 편집해봤어요. 그런데 처음부터 인스타에 올렸던 건 아니고 오랜만에 틱톡을 올려볼까? 하고 틱톡에 올렸는데 반응이 좋더라고요. 그래서 인스타에도 올려봤는데 조회수 올라 가는 속도가 이전의 영상들이랑은 다른 걸 보면서 어 이거 확 뜨는 거 아니야? 하하 <웃음> 라고 생각을 했습니다. 영상을 올린 지 일주일 정도 지나니까 팔로워 500명에서 1000명이 되더라고요. 팔로워 1000명 모으는 게 올해 목표였는데 어쩌다 보니 1월에 달성을 해버렸어요. 그래서 어 이게 뭐지? 싶으면서 기분이 좋았습니다. 그리고 나서 또 이런저런 영상을 올리면서 나름의 테스트를 해봤어요. 비가 오는 축축한 길거리 영상 카페에서 잔잔하게 커피 내리는 영상 아침에 일어나자마자 본 오드리 영상 이렇게 올려봤는데 반응이 높지는 않더라고요 그래서 처음 반응이 좋았던 릴스처럼 오드리와 제가 같이 나오는 영상을 올려보기로 했어요 제가 집에서 밥 먹을 때마다 오드리가 안겨서 매달려 있거든요 그래서 왼손으로는 오드리를 안아주고 오른손으로는 낑낑대면서 밥을 먹곤 하는데 이 장면을 촬영해서 올려봤습니다 그랬더니 전보다 더 반응도가 좋더라고요 이 영상 덕분에 팔로워가 수직 상승을 하게 됐어요 영상을 올린 지 일주일 정도 지나니까 이제는 팔로워 만 명이 되더라고요 9,999명에서 만 명이 되는 걸 눈으로 보고 싶어서 계속 새로 고침하면서 지켜봤습니다 우와 신기하다 작년에 한창 나는 어떤 사람일까 이런 질문을 스스로에게 던지면서 저는 타인에게 긍정적인 영향을 줄수 있는 사람이 되고 싶다는 생각을 했어요. 근데 에너지에 비해서 영향력이 작은 게 아쉬웠거든요. 팔로워 1만 명이 되니까 영향력이 조금 생긴 것 같아서 신났습니다. 1만 명이 된 후부터는 팔로워가 정말 초단위로 늘어났어요. 새로 고침할 때마다 10명씩 늘어나고 일하느라 한두 시간 뒤에 확인해보면 몇백 명 늘어나 있고 자고 일어나 보면 몇 천명씩 늘어나 있더라고요. 순식간에 늘어나는 팔로워를 보면서 좀 얼떨떨하고 기분이 좋기도 했지만 한편으로는 부담감도 있었습니다. 팔로우 해주시는 분들을 만족시킬 수 있는 컨텐츠를 만들어야 한다. 지금보다 더 좋은 컨텐츠를 매일매일 보여드려야 한다는 저 자신만의 압박감이 생기더라고요. 그래서 계속 새로운 컨 콘텐츠에 대한 아이디어를 찾고 기획하고 다양한 장면을 담기 위해서 카메라 구도도 이래저래 변경해 봤어요 그러다가 카메라를 작업실에 있는 선반 제일 윗칸에 올려봤는데 촬영한 걸 보니까 cctv 느낌도 나고 오드리와 저 작업실이 한눈에 보이는 모습이 재밌더라고요 오드리도 높은 곳에 올라가 있는 카메라가 신기한지 두 발로 서서 쳐다봤어요 이 장면을 편집해서 올린 일스가 또큰 반응을 얻으면서 주춤하던 팔로워 상승도가 다시 올라갔어요 이렇게 1월달에 올린 릴스 중 3개가 좋은 반응을 얻으면서 2월달에 13만 명이 넘는 팔로워가 생기게 되었습니다. 그런데 직접 눈으로 보고 경험하면서도 이런 경우가 있나 싶었어요. 주변에 TV 방송이나 예능 프로그램에 나가서 얼굴을 비친 분들도 계신데 이렇게 팔로워가 늘지는 않았거든요. 그래서 릴스 조회수가 100만 이상 나온 영상들을 찾아봤어요. 400만이나 800만 이상으로 저보다 더 높은 조회수가 나왔지만 팔로워는 그에 비례해서 늘지 않거나 1만 명이 되지 않으시는 분도 계시더라고요. 아 내가 특이한 경우구나 라는 걸 알았고 그럼 어떤 점에서 이런 차이가 생겼을까 고민을 해봤습니다 릴스의 확산을 통해서 팔로우까지 같이 들수 있었던 가장 큰 요인은 자신만의 톤으로 꾸준히 쌓아온 피드 콘텐츠라는 생각이 들었어요 제가 작년 2022년 2월에 제 삶에서 몇 가지의 큰 변화를 주었어요 2019년부터 3년 정도 운영해오던 유튜브 채널의 이름을 메이드 바이 파이브에서 태기로 바꾸고 가족공예 관련 콘텐츠에서 일상 브이로그로 바꾸고 1000명 넘는 팔로워가 있었던 가죽공의 인스타 계정을 포기하면서 팔로워 300명이던 제 개인 계정을 살려보기로 했거든요. 
가족 공예 뿐만 아니라 저의 일상이나 생각, 살아가는 모습 등 보여드리고 싶은 것들이 더 많았어요. 또 저라는 사람이 인지도가 생기면 제가 하고 있는 것들 또한 더 많이 알려지게 될 거고 지금 내가 더 재미를 느끼고 지금 내가 더 하고 싶은 건 나의 다양한 모습을 보여주는 거라는 생각에 내린 결정이었어요. 제가 쌓아왔던 것들이 있었고 그것들을 얻는 데까지 많은 노력과 시간들을 쏟았기 때문에 변화를 시도함으로써 잃게 되는 것들이 아쉬워서 정말 오래 고민을 했거든요. 그렇지만 다시 한번 저를 믿어보기로 했습니다. 그 당시에 쌓아온 것들 또한 제가 저를 믿고 시도함으로써 얻어낸 것들이거든요. 내가 옳다고 생각하는 것을 행동으로 옮겨서 결과를 만들어냈다. 는게 증명이 된 거니까 저에 대한 확신이 생기더라고요. 나는 내가 머릿속으로 생각하는 것들을 현실로 옮겨올 수 있는 사람이다. 지금 잃는 것들이 있겠지만 나중에 분명 더 많은 것들을 얻을 것이다. 라고 되뇌이면서 행동으로 옮겼고 매주 브이로그를 올리기 시작했습니다. 매일매일 영상과 사진, 글로 제 자신을 기록하다 보니까 자연스럽게 컨텐츠가 넘쳐났어요. 그래서 인스타그램 활동도 많아졌고 게시물을 올릴 때마다 잔잔한 저의 일상과 생각, 고민, 전하고 싶은 메시지들을 다듬으면서 올렸습니다. 지금 팔로우 해주시는 분들의 대부분이 외국인 분들이신데 저의 컨텐츠를 보고 편안함을 느꼈다, 힐링이 됐다, 기분이 좋아졌다는 내용의 메시지들을 많이 보내주세요. 사용하는 언어나 현재 시간이나 주변 환경이 전혀 다름에도 저의 컨텐츠에 공감을 해주시는 게 너무 신기하고 감사하더라고요. 자신만의 톤과 이야기로 꾸준하게 쌓아온 피드 컨텐츠들이 있었기 때문에 릴스를 통해서 저를 알게 되신 분들이 저에게 흥미를 가지고 팔로우까지 하게 되지 않았을까 싶습니다. 작년에 결심을 하고 움직인 지딱 1년쯤 되는 시점에 이런 결과들이 생기니까 아 마음 먹었던 것들을 행동으로 성실하게 옮겨왔구나 라는 생각이 들고 뿌듯하더라고요. 사실 가장 큰 요인은 오드리 덕분이긴 합니다. 여러분도 지금 할까 말까 머릿속으로 고민 중이신 게 있으신가요? 그간 쌓아온 것들을 잃을까 아쉬워서 시도하지 못하고 계신 게 있으신가요? 주변에서 아니라고 해도 자신이 옳다고 생각한다면 자신을 믿고 발을 한번 내딛어 보세요. 저도 팔로워 1000명 계정을 버리는 게 아까워서 변화를 시도하지 않았다면 지금 15만 명의 팔로워는 없었을 거예요. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사드려요. 안녕!